بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أهلا بكم جميعا معكم محمد أحمد من قناة فكراس فيديو النهاردة مهم جدا لكل اللي عايزين يفهموا يعني إيه برمجة أو يتعلموا برمجة وإزاي يقدروا يتحكموا في الماكينة أو في الأردن على سبيل المثال درس النهاردة هيتعلموا إن شاء الله حاجات كتير وهي دمج المجموعة من الدروس اللي فاتت مجموعة كبيرة من الدروس اللي فاتت دمجناها كلها في كود واحد عشان تقدر تتحكم في الدائرة اللي موجودة موضحة أمامكم من خلال البرنامج الموضح أمامك على الموبايل بالشكل ده تقدر تتحكم في الدائرة من خلال أوامر مسبقة تقدر تشتغل بشكل تلقائي درس النهاردة ممكن يكون طويل شوية بس أتمنى إنكم تشوفوا الفيديو لحد الآخر كل ثانية في الفيديو لأن كل ثانية في الفيديو مهمة وفيها معلومة جديدة وطبعا ما تنسوش تشاركوا الفيديو بين اصدقائكم يمكن تكونوا سبب في توصيل المعلومه لحد محتاجها تابعوا معانا قبل ما نبدأ تذكير بسيط بطريقة الشراء من موقع جي ال سي بي طبعا انت بتسجل في الموقع وبعد كده بتضغط هنا واد جيربر بعد كده بترفع الملف الخاص بيك ملف الجيربر الخاص بيك تمام بالشكل ده وبتنتظر بعد كده بيظهر ليك تقدر طبعا تراجع الملف بتاعك من هنا انك بتشوف الصورة بتاعته بحجم اوضح تحملها وتكبرها وبعد كده سيف تو كارت بعد ما بتخلص رفع التصميم الخاصة بيك وبعد كده تشيك اوت وبتسجل بياناتك الخاصة بالشحن وبتحدد طريقة الدفع المناسبة ليك عشان توصلك في اقرب وقت ان شاء الله نبدا على بركه الله وبنروح على موقع كوموت اكس واي وبعد كده بتسجل طبعا في الموقع الاول بتعمل حساب فيه وبعد كده بنضغط على اديتور وبتعمل التصميم الخاص بيك ده طبعا التصميم اللي خاص بينا وبعد ما بتخلص التصميم بتاعك من خلال الاضافات اللي انت بتضيفها من هنا وبتختار نوع الاتصال ونوع لوحه الاردن اللي معاك وهتتصل عن طريق مديول ايه والنوع اللي هتشتغل عليه وبعد كده بتظبط الاضافات بتاعتك واسم الشبكه وباسورد الشبكه من هنا والتوكن اللي هتشتغل عليه حسب التوكن اللي انت ضايفه وهنا طبعا الرقم الخاص بالتوكن والبورت والكلاود اللي خاص بيه اللي هو ريموت اكس واي وبتختار شكل التصميم اللي انت حابه والخلفيه واللون وبتحدد المفاتيح بتاعتك هتشتغل على بنات ايه اللي انت هتضيفها من هنا وتكمل وبعد كده بتعمل جيت سورس كود وبتدخل من هنا بعد اضافه المكتبه طبعا الحاجات اللي احنا وضحناها في اكتر من درس وبتاخد الكود ده كله كوبي وبتعمل له بيست في برنامج الاردن وبعد كده هنوضح كل التعديلات دي ان شاء الله ونروح للموبايل عشان نوضح كل حاجه بشكل عملي قبل ما نروح للبرمجه عشان تفهموا ازاي بنكلم الاله وتفهموا احنا عملنا ايه في البرنامج ومن خلاله هنبدا نطبق الكلام ده في البرمجه يعني هنبدا من الاخر تقريبا عشان نوضح ازاي تقدر تكلم ماكينه وازاي تقدر تكلم اله وتخليها تنفذ الامر بتاعتك من خلال البرمجه اول حاجه بنفتح الانترنت نعمل اتصال شبكه الواي فاي بعد ما اعمل اتصال بشبكه الانترنت هنفتح برنامج ريموت اكس واي وهنعمل اتصال عن طريق الانترنت زي ما واضح امامكم البرنامج منقسم لقسمين القسم الاول عباره عن قياس الحراره والرطوبه مع تظبيط الحراره والرطوبه الليفل اللي انت حابب تحدده من خلال حساسين زي ما واضح امامكم اتنين سنسور تمام والقسم التاني خاص بالتربه ومستوى الميه زي ما واضح امامكم التربه من خلال حساسين حساسين رطوبه التربه زي ما واضح امامكم والنسب اللي احنا بندخلها من هنا وده اشعار مستوى الميه اللي موجود وبنقدر نشغل من هنا المضخه وهنا بيجي لي اشعار بان المضخه اشتغلت ولا لا وده السلايدر من خلاله بقدر ان انا اتحكم في السيرفو اللي اللي من خلاله هيحرك محبس ميه عشان يقدر يتحكم في نسبه مرور الميه في المحبس ده لو انا شغال ريه تنقيط او انا شغال في اي حاجه انا محتاج الميه تمر بنسب معينه هحتاج الجزئيه دي جدا وان شاء الله هنضيف لها توضيح النسبه المئويه بالظبط اللي المحبس اتحرك ليها بس الكلام ده لازم يتطبق عملي اول مع محبس يعني انا هنا قسمت قسمين قسم الاولين خاص بالحراره من هنا دي الحراره المئويه اللي موجوده دلوقتي على الحساس رقم واحد ودي الحراره على الحساس رقم اتنين ودي نسبه الرطوبه على الحساس رقم واحد ونسبه الرطوبه على الحساس رقم اتنين طبعا بتوزعهم في المكان زي ما انت حابب بكل بساطه بضغط هنا على الاديتور وبغير النسبه اللي انا محتاجها وبكتب النسبه اللي انا عايزها طبعا انا على جهاز الكمبيوتر فبكتب بكتب عن طريق الكيبورد تمام هكتب النسبه اللي انا حاببها كانت 22 مثلا خليها 23 او هنقلل النسبه عشان نوضح ان هي لما تقل عن عشرين هتشتغل معنا هنخلي النسبة مثلا عشرين تمام وبعد كده انطر وهخلي اللو هنا هنخلي اللو وليكن تسعتاشر وبعد كده هعمل انطر ونشوف هنا ان هي اشتغلت معنا زي ما واضح امامكم ونورت معايا اشعار نفس النظام في الحساس التاني لو خليناه عشرين وبعد كده خلينا اللو يفصل عند عشرين عند تسعتاشر 
هنلاحظ ان هو اشتغل كمان معانا لان النسبه المئويه نسبه الحراره اكبر من النسبه اللي احنا محددينها نفس النظام مع الرطوبه وبعد كده لو انت حابب تحفظ الكلام ده بتضغط على سيف هنا تمام وبتنتظر بيديك اشاره طبعا في اللوحه وبعد كده بيكتب لك سيفد وهنا سيف بيوضح معاك ان الحاجه اتسيفت معاك وكل التغييرات اللي انت عملتها تم حفظها بنجاح طيب انا فاتح هنا نافذه جديده في برنامج الاردوينو وبعمل بيست للكود اللي انا اخدته من موقع ريموت اكس واي هل انا كده لو اخدت الكود ده ورفعته على الاردوينو هيشتغل معايا لا طبعا مش هيشتغل معاك لان طبعا انت محدد هنا الاديتور لازم تحدد الاديتور ده هيشتغل على ايه تحدد السلايدر هيشتغل على ايه ونفس النظام هو محدد السويتش تمام والبوتن انت تحدد هو بيشتغل عليه انك طبعا مش ضايفه على مفتاح وبتحدد هنا كل متغير التكست اللي انت عامله هيتكتب فيه ايه هيظهر عليه ايه لازم تحدد الكلام ده فهنقفل من هنا هنقفل البرنامج ده خالص وهنوضح انا عديلت ايه عشان ما نضيعش وقتكم وهنسيب كل حاجه دي طبعا الكود ده جاهز مع ريموت اكس واي ده خاص بطريقه الاتصال الخاصه بالبرنامج ريموت اكس واي وبعد كده انا ضفت هنا انكلود سيرفو دوت اتش وبعدين انكلود ابرام دوت اتش وبعد كده ضفت انكلود دي اتش تي دوت اتش اللي هي الخاصه بالسيرفو موتور وبعد كده داله الابرام اللي هتحفظ لي البيانات وبعد كده في الذاكره الثابته طبعا وبعد كده دي اتش تي اللي هي خاصه بحساس الحراره والرطوبه وهنا ده الستايل او الشكل اللي احنا حددناه اللي هيظهر على ال برنامج الموبايل من خلال الكود ده تمام بعد كده برنامج ريموت اكس واي اضاف طبعا كل الاضافات اللي احنا عملناها في البرنامج اللي هي السلايدر والتكست والاديتور وكل حاجه السويتش والبوتون والستايل والخلفيه اضاف كل حاجه هنا بعد هنا وهنحدد طبعا البنات انا هنا سميت البنات اللي معايا البن رقم 6 شغلته على الوتر بامب والبن رقم 12 شغلته على التمبريتشر واحد بن هيشتغل على الحساس رقم واحد في التمبريتشر هيقيس على القراءة اللي هي قراءة الحرارة وعلى الهيومريتي الرطوبة هنشغل عليها البن رقم حداشر وعلى التمبريتشر اتنين هنشغل البن رقم عشرة وعلى الهيومريتي اتنين هنشغل البن رقم تسعة والسوء الحساس رطوبة التربة رقم واحد هنشغله على البن تمانية وحساس رطوبة التربة رقم اتنين على البن رقم سبعة والووتر ان اللي هو حساس رطوبة حساس ووتر ليفل هيشتغل على البن رقم اربعة ده طبعا ديجيتال تمام لان القراءة ديجيتال كل دول خروج استثناء ده دخول مكتوب جنبه ان هنا وهنا السويل ان او القراءة الخاصة بحساس الرطوبة رقم واحد هتشتغل على الانالوج بن رقم ثلاثة والحساس رقم اثنين هتشتغل على الانالوج بن رقم اثنين وبعد كده عرفت الحساس رقم واحد في الحرارة الدي اتش تي هيشتغل على البن رقم اثنين كقراءة اللي هي البن رقم اثنين وبعد كده الدي اتش تي اثنين هيشتغل على البن رقم ثلاثة والدي اتش دي وعرفت الدي اتش تي واحد طيب هيشتغل على الدي اتش تي اتنين وعشرين تمام تقدر طبعا لو انت معاك دي اتش تي حداشر تقدر تضيف حداشر وبعد كده الحساس رقم اتنين خليناه دي اتش تي اتنين وعشرين زي ما وضحنا الاتنين اللي معانا وبعد كده عرفته انت هتشتغل على الدي اتش تي على الدي اتش تي واحد هتعمل القراءة بتاعتك على الدي اتش تي وان هتشتغل على البن رقم الخاص بالدي اتش تي وان وبعد كده هتشتغل على الطيب الخاص بالدي اتش تي وان زي ما وضحنا هيشتغل يعني القراءه بتاعته هيجيبها من البن ده وهيشتغل على المده ونفس النظام مع الحساس رقم اتنين هتشتغل على البن رقم تلاتة وعلى المود اللي هو ده الدي اتش تي اتنين وعشرين وبعد كده رحنا على السيت اب عشان نضيف حاله البنات اللي معانا ضفت هنا ماي سيرفو اتاك هتعمل يا تشتغل تشغل السيرفو معانا على طرف في دبليو ام طبعا لازم يكون في دبليو ام على الطرف رقم خمسة وبعد كده اضفت الحاله الخاصه بالبنات زي ما وضحنا خليتها كلها اوت بوت والبن رقم 13 ده هيشتغل عليه ال اي دي اللي موجوده في اللوحه اللي بتوضح حاله التسييب لما بنيجي نحفظ حاجه بيظهر معانا بيظهر معانا الحاله بتاعتها على اللوحه في وقت التسييب او في وقت الحفظ بتديني اشعار على اللوحه وبعد كده بتديني اشعار في الموبايل تمام الوتر ان بن هنعملناها على انبوت وكل البنات الخاصه بالحساسات عملناها انبوت وهنا الجزء الخاص بالابرام عشان يحفظ في المكان 100 للمكان رقم 111 هيحفظ طبعا الداتا اللي احنا دخلناها على الايديت كلها وبعد كده هنروح على الفويد لوب تمام اول حاجه هنعملها الداله الخاصه بالسيرفو زي ما وضحنا ان السلايدر بيشتغل من 0 ل 100 وعشان ينفذ معانا 180 درجه فهنضرب كل حركه من السلايدر في 81 من 10 فينفذ معانا كده 180 درجه فكده احنا خلصنا السيرفو ومش محتاجين لداله ابرم مش محتاجين نحفظ الداتا بتاعته في الابرم افضل لو لو الكهرباء انقطعت ورجعت تاني يرجع المحبس لوضع الزيرو او يقفل الميه يكون احسن لو انت حابب تثبت الحاله او لو كان افضل ان احنا نثبت الحاله نقدر نضيفها نضيفها طبعا في الابرم وهنوضح ده في باقي ال في باقي المتغيرات اللي معانا وباقي الحاجات اللي احنا هنضيفها وهنا الماكس تمبريتشر رقم واحد 
عملته على الاديتور انا عملت هنا متغيرات تانية تمام وسميت ماكس ماكس تي رقم واحد اللي هو الماكس تمبريتشر واحد هيشتغل على الاديتور ماكس تي رقم واحد زي ما زي ما انتوا واخدين بالكم الاسماء زي ما وضحنا الاسماء وانت بتسميها في موقع الاردوينو بتكون مهمه جدا اللو تي اللو تمبريتشر رقم واحد هيشتغل على الاديتور لو تي رقم واحد يعني الاسماء ثبتتها كلها مع بعض فانا كده عملت المتغيرات وهكذا مع باقي الحساسات اللي معانا فكده المتغيرات بقت واضحه معايا ان انا هشتغل عليها وبعد كده عملت متغير في لوت من نوع في لوت عشان يقدر ان هو يكتب معاك سرعه عشريه وعملت الهيوميتي الرطوبه رقم واحد هتشتغل على الدي اتش تي ريد هيوميتي تمام رقم واحد يعني هيقرا الهيوميتي رقم واحد والتمبرتشر رقم واحد من على الدي اتش تي رقم واحد وهيقرا الهيوميتي رقم اتنين اللي هي الرطوبه رقم اتنين والتمبرتشر رقم اتنين الاتنين دول طبعا متغيرين هنظهرهم في التكست على التمبرتشر او الدي اتش تي رقم اتنين وبعد كده ضفنا الداله اللي احنا وضحناها او الداله الشرطيه اللي احنا وضحناها في الدروس الخاصه بشرح الشاشه وعملنا هنا اف از نان لو القراءه معاك ظهرت معاك نان هتخلي التمبريتشر رقم واحد هتكتب فيه في ريموت اكس واي تكست تيم في المكان ده التكست تيم الخاص بريموت اكس واي زي ما وضحنا في المتغير هتكتب هنا في التكست تيم الخاصه بالتمبريتشر رقم واحد هتكتب فيها ايرور وبعد كده ايلس لو جالك قراءه هتكتب طبعا القراءه اللي جالك في التيم رقم واحد زي ما وضحنا هنا في المتغير الفلوت رقم واحد تمام هنا انت متغير الفلوت الخاص بالتمبريتشر هيظهر لي القراءه اللي مكتوب عليه ونفس النظام عملناه مع الرطوبه ونفس النظام عملناه مع الحساس رقم اتنين كل اللي احنا عملناه ده رقم واحد وده رقم اتنين تقدر تاخدها كوبي وبيست وتغير طبعا الاحداثيات او الاشعارات اللي هي رقم اتنين ورقم واحد وبعد كده عملنا الاف تمبريتشر رقم واحد اقل من ماكس تمبريتشر ماكس تي رقم واحد اللي هو المتغير اللي احنا ضفناه وخلناه بيساوي الريموت اكس واي اديتور ماكس تي رقم واحد علشان نقدر نغيره من خلال التليفون وقلت له لو التمبريتشر واحد اللي هي القراءه اللي جايه لك في التمبريتشر واحد اللي هي الفلوت اللي احنا وضحناها هنا تمام لو القراءه دي اقل من الماكس تمبريتشر اكبر من الماكس تمبريتشر رقم واحد هتخلي البن رقم اللي هو التمبريتشر واحد بن ده هتخليه هاي زي ما مش هنرجع تاني للبنات احنا خلاص ثبتنا البنات مش هنتكلم بالبنات هتخلي التمبريتشر رقم واحد بنا هتخليه هاي يعني هتشغله تمام لو التمبريتشر واحد اقل من اللو القراءة اللو اللي هي اللو اللو تي رقم واحد هتخلي التمبريتشر واحد بن هتخليه لو يعني هتفصله في حالة ان هو اقل طبعا زي ما وضحنا في الموبايل النسب بتاعتنا لو اكبر من او اقل من علشان ما يحصلش لخبطة ويبدأ زي ساعة لما درجة الحرارة تتساوي يفضل يفصل ويشتغل فهنسيب درجة حرارة كاملة ما بين الاتنين بحيث ان هو يفصل عن درجة حرارة 19 مثلا ويشتغل على درجة حرارة 20 ونفس النظام كررنا مع الهيومريتي رقم واحد عملنا ان هو لو الماكس هيومريتي لو القراءة اللي جالك في, في الهيومريتي رقم واحد اللي هي في الفلوت ده لو القراءة اللي هنا اقل من الماكس هيومريتي اللي احنا وضحناها في الاديتور هتخلي البن اللي هو الهيومريتي وان بن هتخليه هاي ولو القراءة اقل من القراءة اللي احنا محددناها في اللو في اللو اتش رقم واحد هتخلي البن رقم اللي هو الاتش 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 يو ام اللي هو هيومريتي واحد بن هتخليه لو ونفس النظام كررناه مع الحساس رقم اتنين تمام وبعد كده عملنا انت متغير وسميناه سويل بيساوي انالوج ريد اللي هو السويل بتساوي انالوج ريد هتقرا القراءه اللي جايه لك على السويل ان 1 بن اللي هو طبعا زي ما وضحنا اللي هو البن رقم اللي هو الانالوج اللي احنا وضحناه تمام البن بتاعه طبعا ما نرجعش تاني للبنات التسميات بتخليك تكتب البنات مره واحده فبعد كده بتقدر تكتب تسميات فبيكون اسهل وبعد كده عملنا انت وعملنا متغير سويل رقم واحد بيرسنت وسميناه السويل رقم واحد بيرسنت وعملناه له عملنا له مابنج خليناه بيساوي الماب دي اللي هي الماب اللي احنا هنحددها دي السويل رقم واحد تمام القراءة اللي هتجيلك من السويل رقم واحد تمام اللي هي من الف تلاتة وعشرين لصفر هتخليها تظهر معانا من صفر المية في المية يعني هنعمل نسبة مئوية تقريبا القراءة اللي هتجيلك هتظهر معانا نسبة مئوية تمام وبعد كده نفس النظام مع حساس الرطوبة رقم اتنين عملنا عملنا متغير انت من نوع انت انتجر تمام وخليناه سويل رقم اتنين وعملناه انالوج ريد وسويل رقم اتنين ان سويل ان بن هتقرا على السويل ان بن اللي هو الانالوج اللي احنا وضحناه وبعد كده هتعمل سويل اتنين بيرسنت اللي هي النسبه المئويه هنعمل لها ماب وهتعمل لي القراءه اللي على السويل اتنين اللي هي من صفر الف تلاته وعشرين هتظهرها لي من صفر المية عشان نعمل نسبه مئويه وبعد كده هتظهر لي الكلام ده في بيرن في المكان المحدد السويل بيرسنت اللي احنا عملناها اللي هي ظهرت معايا اللي هي تكون النسبه المئويه اللي معانا هتظهرها معايا على ريموت اكس واي تكست سويل واحد والخاصه بالحساس السويل رقم اتنين هتظهرها على ريموت اكس واي تكست سويل رقم اتنين
وبعد كده عملنا دلالة شرطية على حسب الكود أو على حسب الإدخالات اللي إحنا هندخلها تمام الماكس سويل المتغيرات اللي إحنا عملناها فوق تمام واللو سويل والماكس الماكس الماكس سويل رقم واحد واللو سويل رقم واحد وبعد كده الماكس سويل اتنين واللو سويل رقم اتنين على البرسنت اللي هتظهر معانا تمام وهيشغل معانا البنات وهيفصلها كل حساس هيشغل ريلي وهيفصله زي ما إحنا حابين بعد كده هتعمل قراءة ديجيتال رايت على البن ووتر بامب تمام اللي هي هتظهر على ريموت اكس واي سويتش ووتر بامب اللي هي دي الدالة دي هو اكتبها لأنك أضفت على طول البن مجرد ما أنت أضفت البن بتاعك في برنامج ريموت اكس واي وأنت بتنفذ التصميم بتاعك بيكتبها الدالة دي خاصة بموقع ريموت اكس واي تمام وبعد كده عملنا ريموت اكس واي ال اي دي لو ووتر ار اللي هي ال ال دي اللي بتظهر لنا حالة اللو ووتر حالة مستوى المية زي ما وضحناها في الموبايل هتعمل قراءة ديجيتال على الووتر ان بن تمام لو الووتر ان بن بقى هاي هتشتغل معانا اللمبة لو بقى لو هتفصل معانا اللمبة وريموت اكس واي ال اي دي ووتر بامب جي تمام اللي هي الخاصة اللي بتديني اشعار ان الووتر بامب اشتغل فعلا ولا لا لما بفتحه من المفتاح هل هو فعلا يتنفذ الامر ولا في مشكله في الانترنت والامر ما تنفذش بيديني اظهار بيديني اشعار معايا على الموبايل ان فعلا الامر اتنفذ من خلال ال اي دي دي على بين ووتر بامب اللي هو بيشغل الريلي معانا وبيشغل المضخه تمام بعد كده ريموت اكس واي ال اي دي اتش يو ام بي تمام ال اي دي الخاصه بالريموت اكس واي الخاصة بالرطوبة عشان لو لو انا فعلا اتحقق الامر معاها في الرطوبة واشتغلت البن الخاصة بالرطوبة هتشغل طبعا من خلال البن اللي هو اللي هو هيوميديتي بن رقم 1 من خلال الهاي واللي هو هتشتغل معانا لو هو هاي هتشتغل معانا ال ال دي لو فصل هتبقى له ونفس النظام في ال ال دي هيوميديتي رقم 2 طبعا بتنور معانا بلو تمام اللي هو اللون ازرق وبعد كده ال ال دي تمبريتشر رقم 1 هتشتغل نفس النظام على البن الخاصة بتنفيذ الامر بتاع التمبريتشر رقم 1 وال ال دي تمبريتشر رقم 2 هتشتغل على البن الخاص بيها ال ال دي عشان تدينا اشعار نفس النظام كررناه مع حساسين السويل اللي معانا وهيشتغلوا مع البنات اللي معانا لما تنفذ الامر طيب احنا هنسيف الكلام ده ازاي وهنحفظ الكلام ده ازاي بمجرد ما على المفتاح زي ما وضحنا هنقول له هنا اف ريموت اكس واي بوتون سيف بيساوي واحد لان زي ما وضحنا ان البوتون والسويتش لما بتضغط عليه بيدينا امر واحد عشان نقدر ننفذ هتعمل ديجيتال رايت تمام البن رقم 13 هتخليها هاي وبعد كده هتعمل ريموت اكس واي ال اي دي سيف اللي هي الجرين اللي بتنور حوالين المفتاح زي ما احنا وضحنا هتخليها تشتغل على البن رقم 13 فمجرد ان البن رقم 13 هيشتغل ال ال دي دي هتشتغل معانا على الموبايل وبعد كده الابرم ابديت تمام هنعمل ابرم ابديت على كل اللي احنا عملناه كل المتغيرات اللي احنا كتبناها الاديتور زي ما واضح امامكم ماكس تمبريتشر رقم واحد والاديتور لو تمبريتشر رقم واحد بيعمل ابديت طبعا فمن خلال ابديت لو انا حصل تغيير هيسيفه لو ما حصلش تغيير بيسيب كل حاجه زي ما هي عشان ما نقدرش منكم مش كل مره هنعمل تغيير في متغير واحد هنخلي كل الاوامر اللي معانا دي تتغير في هات ممكن تعمل معانا مشكله بالنسبه للنود ام سي يو لان ما فيش فيها ابديت بس نقدر نعمل لها دله شرطيه اف تمام ومحلوله يعني ان شاء الله انما من خلال هنا احنا عندنا الابديت نقدر نشتغل عليه زي ما واضح امامكم انا نفذت هنا كل متغير هيحصل معانا هتنفذه في المكان من رق... من المكان رقم 100 المتغير اللي هو الاديتور اي متغير اي تغيير هيحصل في الاديتور ماكس تمبريتشر رقم واحد لغايه الاديتور لو سويل تو لو سويل رقم 2 اللي هو الخاص بحساس الرطوبه رقم 2 معانا هنا 12 متغير هتغيرهم معاك وبعد كده هتكتب لي هنا هتكتب لي فورمات اكس واي تكست سيف طبعا احنا عاملين الجزء ده عاملين ملف عاملين ملف تكست او عاملين متغير تكست موجود في البرنامج الاردوينو وعاملينه بخ... باللون الخلفيه فمش هيظهر معانا اي حاجه غير لما يكتب سيفد يعني تم الحفظ بالفعل لما يكتب لي سيفد ان شاء الله هيظهر معاك على الموبايل وبعد كده عملنا انتظار لمده ثانيتين بعدها وعملنا ايلس تمام عملنا ايلس لو ما جالكش اي متغير لو محل يعني لو ما ضغطش على المفتاح هتعمل ايه هتخلي البن رقم 3 13 هتخلي له وهتخلي ال ال دي شغاله مع البن رقم 13 زي ما وضحنا تمام عشان يفضل ثانيتين مشغل معايا الاشعار في الموبايل ومشغل معايا ال ال دي في اللوحه فكده ان شاء الله نكون خلصنا البرمجه لو في اي حاجه مش واضحه اتمنى تشوفها تسيبوها لنا في التعليقات والناس اللي مش واضح امامها حاجه اتمنى ان هي تجرب علشان خاطر تشوف الموضوع قد ايه بسيط بعد ما هتجرب ان شاء الله هتلاقي كل حاجه تسهلت معاك بس حاول ابدأ بخطوة من عندك وان شاء الله هتلاقي كل حاجة ربنا بيسرها لك
وكده ان شاء الله نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة يا رب يا رب نكون وفقنا في تقديم المعلومات ما تنسوناش من صالح دعواتكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتعملوا مشاركة للفيديو مع اصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته